Sandesana, Sandesana, thank you very much. Aya, Wangwana Wadika Mjambu! Kiyamu Mjambu! Wana Yesu wa Sikiwe! Wanyega!
kama Kenya kwanza kitengeneze serikali ya wakenya wote mimi nawauliza jameni tumekubaliana ya kwamba tutatengeneza serikali itakayounganisha wakenya wote tunaelewana jameni mimi nawauliza watu wa Kiambu mimi si mgeni hapa Kiambu wakati rais Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akiwa na matatizo ya kule hek akitafuta urais wa jamhuri ya Kenya mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu mzee wa Kitendawili alisimama na yeye Mutu ya katikati wa Kamelo na alisimama na yeye mimi nawauliza nani alisimama na uhuru mkenyata wakati walikuwa na muhitaji rafiki na ndugu wa kusimama na yeye nani alisimama na uhuru kenyata zangu ndugu zangu watu wa Kiambu nyinyi mnajua tulisimama pamoja 2013 tukakataa ukabila tukakataa chuki tukakataa migawanyiko ni kweli ama si kweli tukatengeneza serikali 2013 tukatengeneza serikali 2017 sisi tunashangaa kwamba rais wetu sasa anatuambia kati ya watu milioni nane tuliyosimama na yeye ati hakuna mmoja wetu anaweza kuongoza Kenya anaenda kutukodeshea ati mtu ya kitendawili ati hakuja aongoze sisi Mimi nawauliza watu wa Kiambu hiyo ni ungwana kweli Hiyo ni ungwana kweli ni madharau si madharau. Ni matuzi si matusi. Nilikusikia jana ndugu yangu rais Uhuru Kenyatta. Nilikusikia kwa makini. Ukatuambia jana mambo ya handshake, mambo ya BBI. Ukatuambia haikukuwa ni mambo ya amani, haikukuwa ni mambo ya kuunganisha Kenya ulituambia ati ilikuwa ni mpango ya kutengeneza kibarafu ambaye atakuwa stooge na puppet bwana Kitendawili ati ujaribu kumfanya ati rais wa Kenya mimi nataka nikualize ndugu yangu mimi nimetembea na wewe wakati ulikuwa unahitaji ndugu wa kutembea na yeye mimi nataka nikwambie rais kwa miaka ime na nusu umetutesa umetuangaisha ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli mheshimiwa ndugu yangu rais mimi nataka nikuambie umetufukuza kwenye makamati ya bunge umevunja chama yetu ya jubilii umetuita majina tanga tanga umetuita wezi umetuita takataka lakini nataka nikwambie ndugu yangu rais sisi ambao unatuangaisha sisi ambao unatutesa sisi ambao unatuita majina sijui takataka sijui wezi my friend sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima tukapiga magoti tuombe ili kesi ya heg ipotee Mheshimiwa Rais sisi ndio tulitembea na wewe hata safari ya heg wengi wetu walienda na wewe mpaka kwa heg viongozi wengi wa makanisa ambao unawaita majina saa hizi ndio walipiga magoti wakatuombea ndio kesi ya heg ikapotea tafadhali ndugu yangu rais usiwaite majina viongozi wetu wa kanisa
na kuambia my brother uhuru kenyata sisi ambao unatuita majina sijui takataka sijui wezi sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima tukakutafutia kura tukapanga Kenya hii mpaka ukakuwa rais tukakupigia kura mara tatu sisi ambao unatudhulumu sisi ambao unatufika vita sisi ambao unatupesa mimi nataka nikwambie mheshimiwa ndugu yangu rais sisi tumeona yale umetufanya lakini kwa sababu sisi ni wacha Mungu sisi tumekusamehe sisi rais tumekusamehe na tumekuachia Mungu Tunaelewana jameni ya makuelewani Sisi ndugu yangu rais tumekusamehe umetuangaisha umetutesa umetufanya yote lakini we have forgiven you na tumekuachia Mungu mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Kiambu. Na nataka nimwambie rafiki yangu rais, wakati huu ulikuwa unaendelea na project hiyo umesema kwa miaka ine Hiyo project ya kutengeneza kibaraka while you concentrated all your efforts in this project kitenda wili to try and create a puppet president, a stood president that will protect the interests of a few. I want to tell you my brother president the big four plan collapsed. I want to tell you Mr President the prices of basic commodities went up. I want to tell you Mr President the EACC, the DCI and the KRA were weaponized against ordinary Kenyans, against businesses and against leaders in this country. Mr President even the boda boda industry is under siege from people who want to destroy the livelihoods of others na mimi nataka niseme hivi i want to tell my brother president uhuru kenyatta we have four million young people who do not have jobs in kenya People are suffering under the weight of Fuliza because they have no access to credit. And I want to tell you, my brother, the Kitendawili project has no capacity to deal with the challenges of the people of Kenya. That old man can only be a puppet to protect the interests of a few people. He has no plan to be able to take this country to the future. He has no plan for the young people. He has no plan for farmers. He has no plan for access to credit. And I want to tell you, Mr. President, that project will fail. And it will fail miserably. Watu wa Kiambu tunaelewana. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kiambu kwa unyenyekevu. Mimi nawaheshimu sana. Tumetembea pamoja. Tumefanya kazi nyingi pamoja. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu mkubali tuungane tutengeneze serikali ambayo itabeba wa Kenya wote na kujali maslahi ya kila mtu sio wale wakubwa peke yao hata watu wadogo wanapaswa kujali wa maslahi yao tumekubaliana jameni tumekubaliana watu wa Kiambu tutatembea pamoja watu wa Beka tukatembea pamoja hebu nyene wala anasema tutatembea pamoja na mimi nataka niwahakikishie nikiongea hapa nataka niwahakikishie watu wa mlima Kenya ya kwamba kama vile tutalinda haki ya wakenya wote haki ya watu wa mlima Kenya italindwa katika serikali inayofuata na tutahakikisha ile mpango tuko nayo Tumesema tutaweka pesa ya kutosha katika mpango ambayo utaleta ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. 
hiyo mpango tayari tulikuwa tumepanga ndani ya big four hiyo mpango tayari mambo ya housing agro processing value addition manufacturing tutaweka pale bilioni moja na tutahakikisha kwamba nafasi za ajira za vijana wa taifa letu la Kenya zinapatikana tumesema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo tuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbegu na mbolea tunapanga soko ya maziwa ya chai ya kahawa ya sukari ya mahindi tuhakikishe ya kwamba kila mkulima tumeondoa mabroka tumeondoa makatel ili kila mkulima apate haki yake aweke pesa kwa mfuko na tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe bei gani ya sasa ya chakula katika taifa letu la Kenya na nawaambia ndugu zangu tunasema wera ni wera tunasema kazi ni kazi na hatuwezi kukubali eti boda boda waangaishwe na watu wachache ambao hawana wako na madharau na wanadharau biashara ya watu wengine tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya kutosha kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo na tutahakikisha ya kwamba wale wanaangaishwa na fuliza wale wanaangaishwa na mashailo tunawapatia uwezo wa kukopa pesa ya serikali kwa riba ya chini ili kila biashara iinuke na kila mkenya akisimamie na tutengeneze Kenya yenye iko na usawa na vile vile nawaambia ndugu zangu kila mmoja wetu kwa mapenzi ya Mungu kabla ya Disemba hii kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya ya NHIF na kila mmoja wetu atalipa kulingana na mapato yake na yule ambaye hana uwezo wa kulipa tutamulipia kama serikali ya Kenya ndio kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote Nebo karatibuo Nebo raibu dania Nebo raibu dania Tunakubaliana jameni Hebu nione wala anasema tunakubaliana Kwa hivyo Mimi sitaki kusema kuzidi hapo Mimi tunataka niwahakikishie ya kwamba Kenya itakuwa ni nchi ya amani Musikubali na wale wanasema ya kwamba wanaweza kutuibia kura ama kulete fujo hawawezi they will not succeed in making this country ungovernable and i want to tell you as the people of kenya we will be firm we will be vigilant and we will make sure the elections are free and fair and peace is maintained in the republic of kenya and those who have the habit of causing violence they will never have a chance in the republic of kenya na mimi nataka niwaambie nataka tu niwaambie rais wangu ndugu yangu mdosi wangu tafadhali tunakuuliza wakati project yako huyo wa kitendawili tutamshinda tarehe tisa mwezi wa nane tafadhali umek sure huyo project hajajiapisha hajamoa reli hajalete fujo hajapanga maandamano afunge virago na aende nyumbani mimi mimi nawauliza watu wazika nikimaliza mimi nawauliza kwani ndugu yetu rais anatuambia kitendawili kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu si tunamjua mtu ya kitendawili tunamjua watu mjui Sikitendawili ni ule wa kuwaa reli. Si ni ule wa fujo ya mawe. Si ni ule wa kukataa mambo ya uchaguzi. Si ni ule wa kujiapisha. Si ni ule wa timu mnatiala la naria. Kwani huyo ni mtu mgeni kwetu? Unamwambia rais please, utuheshimu kidogo bwana. Ungekuleta hii mtu akitendawili please. Hata sisi tuko na akili my friend. Ama ni aje watu wa Zeka. Tumekubaliana. Hebu niwe wala anasema tumekubaliana 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 mimi nataka niseme asante sana mwana ni amura vime Mungu awabariki sana na tunawapenda sana
tuko hapa na viongozi wengine niko na Peter Mboro ambaye ni MCA wetu wa hapa niko na ndugu yetu Ion Honjiro asante sana tuko pamoja niko na ndugu yetu Takma asante sana Manedi Ajme asante sana. DJ asante sana. Joka Mau asante sana. Wainaina wengi wengi ma. Wangi sana asante sana. Baira Sachebe asante sana. Eh baada ya kuja kwa Kamau kijana mmoja Yeru Mezoro asante sana. Ibun Hasna Ibun Hasna Foundation, the members, and the sons, and the members, 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 and the members